መረጃ ነው ከመረጃው ጋር ጋራ ቤት መጋነኝ አብራችሁን ቆዩ ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ለአረብ ሊጊያ ቀረበችው ንዮሳኔ ሐሳብ ጅቡቲ ሶማሊያና ኳታር ተቃወሙ የአረብ ሊጊያ ባላገራት ሚኒስተሮች አስቸኳይ ስብሰባ በዛሬው ለስ በማካሄድ ላይ ይገኛል የአረብ ሊግ በስብሰባው ግብጽ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ለአረብ ሊግ ያቀረበችው የውሳኔ ሐሳብ ጨምሮ የሊቢያ ጉዳይንም በመመልከት ላይ ይገኛል። በዚህ ስብሰባ ላይም የሊጉ አባላ ሀገራት የሆኑት ጅቡቲ፣ ሶማሊያና ኳታር የግብጽን የውሳኔ ሐሳብ እንደማይቀበሉ አስታውቀዋል። በአፍሪካ የመጀመሪያው የኮቪድ 19 ክትባት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሊካሄድ እንደሆነ ይፋ ተደረገ። ደቡብ አፍሪካ ለዚህ ክትባት ሙከራ የተመረጠችው በዘርፉ ባሏት ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ በርካታው በመሽታ የተያዙ ሰዎች ያሉባትና ወረርሽኙ በፍጥነት እየተስፋፋባት በመሆኑ ነው። ይህ የክትባት ሙከራ ኦኤክስ አንድ ኮቪድ 19 ክትባት የሚባል ሲሆን ቫርስ ኮቪ 2 በተባለ ቫይረስ ሰዎች እንዳያዙ ለመከላከል የታለመ ነው። ኡጋንዳ አደገኛ ወደ ሆነ የወረርሽኙ ደረጃ ያመራሽ ነው ተባለ። የኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩሬሪም ሴቬኒ አገሪቷ ወደ ባሰና አደገኛ ወደ ሆነ የወረርሽኙ ደረጃ ያመራሽ ነው ሲሉ አስተነቀቁ። ፕሬዝዳንቱ በተወሰኑ የሀገሪቷ ክፍል የህزب ትራንስፖርት አገልግሎት እንደገና መጀመሩን ተከትሎ ከህብረተሰብ ውስጥ ንክኪያቸው በውሊል ላይ የማይችል ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው እየተዘገበ መሆኑን ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች በአብዛኛው ከውጭ ሀገር የተመለሱና ድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪዎች እንደሆኑ ፕሬዝዳንቱ አስተዋቀዋል። መሰረታቸውን ከግብጽ ያደረጉ የመረጃ መረብ ሰባሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ተቋማት የመረጃ መረብ መዋቅር ላይ ጥቃት ለማድረግ ሞክረው እንደነበረ የኢትዮጵያ ኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ አስተዋቀ። ኤጀንሲው እንዳከለው በሶስት የተለያዩ ቡድኖች አማካኝነት የተሞከረ የመረጃ መረብ ጥቃት በአገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጫና ለመፍጠር የተሞከሩ እንደሆኑ ገልጿል። ተቋሙ እንዳለው የጥቃቱን ሙከራ ባደረጉ ቡድኖች ላይ ክትትል ሲያደርግ እንደቆየና በተለይ ባለፉት አርብና አቅዳሚ ከፍተኛ የመረጃ መረብ የጥቃት ሙከራዎች ማድረጋቸውን በኤጀንሲው አማካኝነት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አመልክቷል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለውጭ ዜጎች ቪዛ እንዳይሰጥ መመሪያ ያስተላለፉ። የአሜሪካው ዶናልድ ትራምፕ እስከ ፈረንጆቹ 2020 መጨረሻ ድረስ ለውጭ ዜጎች አዳዲስ ቪዛ እና ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ እንዳይሰጥ መመሪያ ያስተላለፉ። ነገር ግን ነባር ቪዛ ያላቸውን ሰዎች መመሪያው እንደማይጠቃልንም ነው የተገለጸው። እርምጃው በኮቪድ 19 ወረርሽ ምክንያት በኢኮኖሚ ለተጎዱ አሜሪካውያን የሥራ ዕድል ለመፍጠር ያለመ መሆኑን ከነጩ ቤተ መንግስት የወጣው መረጃ ያመለክታል። አስተዳደሩ ለሪፖርተሮች ባቀረበው አጭር መግለጫ ገተላለፈው መመሪያ እስከ አመቱ መጨረሻ ድረስ ወደ 525 ሺህ ሰዎች ላይ ተጽዕኖ ሊያደርስ እንደሚችል ተጠቅሷል። ከዚያም ባለፈ አዲሱ መመሪያ 170 ሺህ የሚሆኑ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት የሚፈልጉ የውጭ ሀገር ዜጎችን ያግዳል ነው የተባለው። ነገር ግን ታችዮች የአሜሪካ መንግስት ወረርሽኙን እንደ ምክንያት በመጠቀም የኢሚግሬሽን ህጎችን በማጥበቅ ላይ ነው ሲሉ ተችተዋል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው የ3775 የላብራቶሪ ምርመራ 185 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 4848 ደርሷል። በሌላ መልኩ በትላንትና ሁለት 115 ሰዎች ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1412 ነው። በተጨማሪም በእለቱ ምንም አይነት ሞት አልተመዘገበም። 